ഒരു ഭാരതീയനും കൂടി നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും ആ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അറിയാതെ ചിന്തിച്ചു പോയത് കുറച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് യൂട്യൂബിൽ പറയണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ലോകത്തെ തകർക്കാൻ രണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്ന് ലോകം അവകാശപ്പെടുന്നതിൽ ഒന്ന് ആൽഫ്രഡ് നോവൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഡൈനമിറ്റ ടി എൻ ടി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ആൽഫ്രഡ് നോവൽ കണ്ടുപിടിച്ച ടി എൻ ടി ഡൈനമിറ്റ പിന്നെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിച്ച അറ്റം ബോംബ രണ്ടുപേരും അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ലോകനാശത്തിന് കാരണമാകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ദുഃഖിച്ചിരുന്നു രണ്ടുപേരും ദുഃഖിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സാധനം മാനവരാശിയുടെ സർവചരാചരങ്ങളുടെയും നശീകരണത്തിന് കാരണമാകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ദുഃഖിച്ചത് പക്ഷെ ആ ആൽഫ്രഡ് നോവൽ എന്താ ചെയ്തറിയോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ സമ്പത്തെല്ലാം ഡച്ചിലെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് നോബൽ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചാറ് സബ്ജക്റ്റില് ഫിസിക്സില് കെമിസ്ട്രിയില് പീസില് അങ്ങനെ ലിറ്ററേച്ചറിലെല്ലാം അതിലെ എക്കണോമിക്സിലുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാരനായി അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിയത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിക്ക് അപ്രകാരം ഒമ്പത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടാഗോറിനും അതുപോലെ തന്നെ സി വി രാമനും ബാക്കി പിന്നെ ഹരിഗോവിന്ദ കൊറാനോ ചന്ദ്രശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് വിദേശത്ത് വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക താൻ ചെയ്ത മഹാപരാധത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് താൻ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ മുഴുവനും നോബൽ സമ്മാനം കൊടുത്ത് മാനവരാശിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു നോബൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും അതുണ്ട് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ സമ്പത്ത് എത്ര ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ വേണമെങ്കിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കരഞ്ഞ് 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 ജീവിതാന്ത്യം വരെ താനിത് ശരിക്കും ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു ഇതിലേതാ നല്ലത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിടുകയാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വളരെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും മാതൃകയായ സൂപ്പർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് മറ്റേ ആള് സൂപ്പർ പ്രാക്ടിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അതിൽ ഒരാൾ ചെയ്ത അപരാധം എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നിയത് ലോകത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് രണ്ടും വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒരു പക്ഷെ ലോകം ഇത്രയും മാറിയത് ആറ്റമിക് റിയാക്ടറുകളും ആറ്റമിക് എനർജിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ ലോകം പഠിച്ചത് മുഴുവനും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ സി ഇക്വൾ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ആൽഫ്രഡ് നോബലിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അത് അത് ഒബ്സല്യൂട്ടായി അത് പുറകോട്ട് പോയി എന്നാലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചു നമുക്ക് ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് ഒരു ചിന്തകന് ഒരു പണ്ഡിതന് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഒരു ആ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു വ്യക്തിക്ക് അയാൾ ചെയ്തതിൽ ഏതെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്തതിലോ പറഞ്ഞതിലോ പ്രവർത്തിച്ചതിലോ വീക്ഷിച്ചതിലോ കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളെ ഭാവിയിൽ മുഴുവനും അനുമോദിച്ച് അഭിനന്ദിച്ച് ഭാവിയിൽ മുഴുവനും അനുമോദിച്ച് അഭിനന്ദിച്ച് ധന്യമാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി കൂടി അവർ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് തെറ്റുകളൊന്നുമല്ല തെറ്റുകളാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർ ചെയ്തു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ധന്യമായിട്ടുള്ളത് ആ തെറ്റുകളാണെന്ന കുറ്റബോധം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ കുറേ അധികം പോസിറ്റീവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഡോക്ടർ സി വി രാമൻ രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി തനിക്ക് കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ട് ആചാര്യ പി സി റേ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പതിനഞ്ച് പൈസയ്ക്ക് രണ്ട് പഴം കഴിച്ച് ബാക്കി ശമ്പളം മുഴുവനും കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വികസിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു ജെ സി ബോസിന് കിട്ടിയ പൈസ മുഴുവനും ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൽക്കട്ടയിൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർക്ക് കിട്ടിയ സാഹിത്യം പക്ഷെ ഇവരൊന്നും നെഗറ്റീവ് ചെയ്തവരല്ല കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്വത്തിന് ചെയ്തു നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന് കിട്ടിയതെല്ലാം വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ തിന്മ ചെയ്യാത്തവർക്കും
പുതിയത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ വളരെ ഗംഭീരായിരിക്കില്ലേ ആൽഫ്രഡ് നോബലിന്റെ പാഠവും അതുപോലെ തന്നെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ പാഠവും ദൂരെ മാറി നിന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവ